はい、えー、大相撲9月場所ということでね、はあ、始まりました、えー、まずは重量の取り組み、えー、幕下にね下がってしまった今回貴源治だったんですけども北播磨と対決して寄り切りで、えー、北播磨が勝利しております、えー、今回ねまた重量上がってしました大きそして錦富士の対決錦富士が下手投げで勝利、えー、千代の国大将砲を破りましてはたき込みで勝ちまして1勝0敗えー、白鷹さん、より通しで水藤破りまして、今シーズン一、今回、えー、今場所一勝目。秋山勝って、より切り、えー、千代取り、負けてしまいました。剣翔、より切りで勝ちしました。えー、水戸龍、えー、上手出し投げで、美濃海を破りまして、一勝目。千代のを突き落として、天空海を破っています。えー、局手法寄り切りで大将丸を勝利しております。えー、大和美寄り切りで、えー、寄り切りで長所間を破っています。えー、千代丸勝ちまして1勝ということでね、錦、えー、に押し出しで勝ちまして琴ノ若に勝利しております。えー、琴勇気残念ながら勢いに負けてしまって押し出し、えー、押し倒してですね、えー、今回勝利しております。はい、えー、続きまして、えー、十分、えー、前の、前、幕の内の取り組み見ていきましょう。豊昇龍勝ちまして、寄り切り。えー、客体制、押し出し、昇法山に勝っております。芝の海、えー、残念ながら飛び猿に負けてしまって、寄り切りですね。えー、琴昇法、はたき込みで琴昇法の勝ち。琴昇菊勝ちまして、寄り切り。えー、千代大龍勝ちまして、はたき込み。大野昇、押し倒しで勝ちました。えー、押し出しで若隆景が勝ちました。徳勝龍、残念ながらね、えー、一戦目を落としてしまって、えー、竜電寄り切り、えー、輝きを押し倒して、えー、輝きの勝ち、高安寄り切りで、えー、勝っております。土地の心、えー、残念ながらね、霧馬山に負けてしまって、寄り切りと負けがついてしまいました。えー、前回ね、えー、なかなか勝てない豊か山だったんですけど、また今回も勝てないんでしょうかね。えー、テルチヨシに寄り切りで負けてしまっております。えー、ミョギル勝ちまして、押し出し。えー、玉鷲、突き落としで玉鷲の勝ち。三竹海勝ちまして、押し出し。えー、初代勝ちまして、高野里を破っております。えー、前頭ヒットの照ノ富士というところでね、えー、今回ね、前回優勝した力士、優勝したというところでね、えー、またこの期待がかかった力士だったんですけども、高景勝に残念ながらこう負けてしまいました。で、大関、えー朝の山だったんですけどまさかのね遠藤関がね勝つというねまたこれまた波乱な展開だった一戦だったんじゃないでしょうかねで今回ね照ノ富士ね、えー、もしかしたらね、えー、今回の試合そして今場所の試合結果そしてね、えー、12月11月場所の結果を見ていくとねもしかしたらね33勝以上で、ね、戻り大関なんていうね、えー、こうねされてはいるんですけどまた初戦でね負けてしまったことでねこう悔やんでしまってもしょうがないとは思うんですけどもあ初戦はねちょっと落としてしまったかなまあ確かに痛いとは思うんですけどまだまだこれからなんじゃないかなと思いますただね、朝の山とね、天皇の口がね、えー、ちょっと負けてしまったことね、えー、うん、ちょっとね、まあ、相手も相手のね、えー、そういったところもこうありますからね、まあ、エンドも意外性な部分もありますし、まあ、貴景勝もさすがだなといったところもありますからね。で、まあ、やはりね、遠藤関がね、えー、上位戦に非常に,非常にね、えー、意外性を見せて,て,ていくようなね、試合が、試合展開っていうのがこう多い、まあ、取り組みがこう多いわけなんですよね。特にね、白鵬ですとか、まあ、閣僚とかにね、えー、まあ、こう、意外性でね、勝っていくようなシーンっていうものもたくさんありますしね、こう、大関地にもね、えー、向かってこう、立ち向かってね、勝利をこう、一勝ずつ収めていくというのがね、遠藤関のいいところなんですよね。ただね、遠藤関のね、えー、油断しがちなところがね、えー、まあ、大関とかね、横線なんとか食らいついては、いってはいるんですけども、ただね、なかなか下のね、えー、まあ、力士たちにね、ちょっとね、なかなか勝てないというところもね、たまにこうあったりましてね、えー、番付がね、こうだんだん上がったり下がったりという、こう浮きはず、浮き沈みがひどいんですよね。まあ、上位陣だけに勝っててもね、えー、なかなかね、えー、まあ、しまあ、場所ね、最後までこう生きていく中ではちょっと辛い場面というのもね、えー、多少何ともありますからね。はい、えー。ということでね、9月場所始まりました。えー、ぜひぜひね、えー、またこう、お相撲の場所、みんなみさん見ていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。